娱圈乐事准时更。大家好，这里是新闻大白话。点击订阅，用最浅显易懂的话播报最精彩的娱乐资讯。众所周知，娱乐圈的水特别深，很多明星艺人为了可以快速走红，想尽了各种办法。不少人为了走红，甚至不择手段，这也造就了娱乐圈这个圈子是一个充满了残酷性的圈子。各种潜规则和隐形标准充斥在这个行业里，尤其是对于年轻女星来说，想要在这个圈子中独善其身并不容易。一林志玲，二零零四年，林志玲在金马奖颁奖典礼上脱掉外套拥抱刘德华，将自己傲人的身材一展无余，不仅仅让自己的名气直线上升，更是直接挤掉萧强，摘得台湾第一美女的称号。尝到甜头的他，连忙再接再厉，利用卓越的身体条件为自己谋求更多发展。在红信集团年会上，他穿着火辣性感，与台湾首富郭台铭来了一段贴身热舞。但是这段激情四射的探戈秀，不但招来网友的集体吐槽，台湾著名导演蔡明亮更是公开怒骂其举止轻佻、行为恶心。然而，身为当事人的林志玲并不在意。之后，他和三位赫赫有名的富豪约会，趁机拿到顶级资源，参演电影《赤壁》中的小乔一角。随着名气增加，他的黑历史也被人翻出来。二零零三年，网上突然爆出一张陪睡价位花名册，而这位台湾第一美女的名字赫然以两百万起的价格稳居榜首。不过，这场风波非但没有让林志玲的事业受到影响，反而促使她愈发出名。于是他在某电视台采访时表示，只要对方愿意出五百万高价，他便会欣然前往饭局。但为了保持纯真本色，他会将钱全部当做善款捐出去。这样又当又立的行为为他引来不小争议。二零零五年，因为手机维修，他和言承旭大量的亲密照被曝光后，世人才知道他竟然有一位相恋十七年的男友。后来，林志玲因拍摄广告受伤，言承旭得知消息后赶去看她，结果开口的第一句话却是指责。最终，在二零一五年，两人之间的关系彻底画上句号。二，王才桦。王才桦是台湾知名艺人、闽南语歌手、演员，当年被外界称之为“台湾兵器部”。王才桦出道比较早，十六岁便已经在歌坛崭露头角了。对于王才桦而言，他的童年是在悲伤中度过的。父亲虽然是一个商人，但是经营不善，欠下债务，而且还重男轻女。母亲在他十一个月的时候便因病去世了，所以王才桦只能靠自己。国中未毕业就到牛肉厂唱歌赚钱养家，考取歌星证。在那种风花雪月场所待久了，很容易使人变质。不过，王才桦在牛肉厂讨生活近十年。却从未沾染上恶习，十分的洁身自好。后来，王才桦凭借着美貌和才华，终于有机会踏进了娱乐圈。首部正式戏剧作品为一九八七年华视《恩情深似海》，后来更是出演了《鸟来博与十三姨》，吸引了一大批粉丝，关注度也随之骤升。相比牛肉厂，娱乐圈的水要显得更深。王才桦称，某一次去外地工作。被当时的一位资深圈内大哥欺负，现在回忆起来仍觉得心有余悸。当时这位圈内大哥闯进了王才桦的房间，直接把他扑倒在地。王才桦吓得又哭又挣扎，最后还是因为一句“我来月经了”，才幸运的没有遭到伤害，否则的话后果不堪设想。如今这位前辈大哥早已退出了娱乐圈。但是这段亲身经历显然给王彩桦带去了很大的影响。三，舒淇。一九九五年，当看到舒淇唯美的照片时，五十岁的影帝柯俊雄立马拍案叫绝，迅速用十万台币将她挖到了自己的电影公司。舒淇到他门下参演的第一部电影就是《灵与玉》，而最初的男主角并不是柯俊雄。贵为影帝的他本不需要亲自上阵，可是，在拍摄的过程中，柯影帝发现小姑娘太性感诱人，对手戏让别人演实在太亏，于是抛开影帝的巨大光环，把原定的男主角给赶了，亲自上阵
，给了舒淇荧幕上轰轰烈烈的第一次。一九九六年，导演王晶看了舒淇的写真和电影，也惊为天人，立马和经纪人文俊赶往台湾，见到了舒淇，大力挖起了墙角。随后，舒淇在鬼才导演王晶的《玉蒲团之玉女心经》中。与徐锦江一道奉献了缠绵激烈的镜头，该片轰下了八百多万的票房，舒淇也一举成名，她的那些写真集也泛滥起来。突然的爆红让舒淇再次引起了许多人的注意。据王晶爆料，那时有不少的老板想通过她和文俊请舒淇吃饭，价格随便开，但都被她俩给挡了。她告诉对方：“我们不是那种人。”多少年后，王大导演还不忘炒冷饭，意在鼓吹是他捧红了舒淇，不忘标榜自己柳下惠。他还表示，如果他想，那时他天天都可以玩玩潜规则。随后，舒淇又出演了任达华、徐锦江、邱淑贞等群星云集的《红灯区》，取得了不俗的票房。性感的舒淇成为这些影片的看点。但在那些大胆火辣的镜头后面，也有不为人知的心酸。四，肖书慎。肖书慎在当时的演艺圈中，自出道后发展的都挺好，电视剧、电影、歌曲、MV 资源都非常不错。然而，这一切都顶不住他一次又一次的作死。先是染上成瘾物质，早在十六七岁时。肖书慎就与三十四十岁的政商名流来往，下课后经常会背着书包参加名流们的高档聚会。不过这些人聚集在一起，倒不是为了谈生意，而是因为不良嗜好。当时的他还没成年，富商们通常都会叫他离远点。直到他后来进入了演艺圈后，因为名气大增，压力也随之而来，因此染上了忧郁症。在极度的空虚与迷茫中，肖书慎踏上了成瘾物质这条不归路。后来他被捕入狱，出狱后走投无路之下，他还是得回到娱乐圈。二零一三年，肖书慎签约新的东家，推出单曲《女王》，但水花不大，倒是因为自己出格的行为一直占据着娱乐新闻的头条。二零一七年光棍节。四十一岁的她宣布与圈外小十五岁的男友梁轩安结婚，这着实是博了一波眼球。当年二人的关系被媒体曝光后，立即有读者爆料该男姓梁，有两年的婚史，还有一个出生不久的女儿。指梁男八月和前妻离婚就是因为肖书慎，前妻在脸书公开怒骂梁轩安劈腿出轨，是个想红的渣男，而肖书慎则是恶心的小三。不过这也不是肖书慎第一次当小三了。出道之后，她第一次公开承认的男友是豪门公子钟梦志。当时有传言说他是小三，传中当时还有另一位正派女友赵婉如。后来他还传出被富豪包养的桃色新闻，惹出一段豪宅谁买单的疑云。事后他竟企图放弃生命，因为找不到情绪宣泄的出口。他就通过极端的方式毁灭自己，从被爆出在出道前在酒店做过招待、花名鸽子，和富商之间同事纠缠不清，不惧小三留言插足他人感情，大玩姐弟恋，在综艺节目上舌吻男性好友、高调恋爱等等，生活混乱不堪。五楚萱，二零二一年五月十一日。台湾知名女星楚萱在录制《日食游戏》这档节目时，自曝自己曾遭遇过娱乐圈的潜规则。她刚出道的时候，就比较聊得来的女演员想给她做介绍，让她去陪当地的富二代和公子哥，说是只要吃吃饭就可以拿红包。那一位女演员以为楚萱无法拒绝这样的诱惑，但她的算盘却打错了，楚萱果断拒绝了她。楚萱当时很乐观地表示。我吃剧组的便当就好啦。对此，楚萱觉得，一旦有了第一次这种行为，之后肯定会一发不可收拾。她不想被贴上这种要靠陪别人吃喝玩乐才能上位的标签，也不想以这样的方式来发展。除此之外，当时甚至有一位知名导演的太太也要给她做介绍，将她推荐给一位已婚男。这位太太一开始通过各种话题来吸引楚萱的注意。两人熟络之后，他就要给楚萱介绍男人
，楚轩还以为对方是给他介绍男友，却没想到对方是一位已经四十多岁的老男人。更主要的是，这一位男性当时已有了家室。要知道，楚轩当时仅是一位二十出头的小姑娘，光是年龄上就和那一位男性不般配，更不用说对方已经有了家室。而这一位太太依然将他推向已婚男，各种缘由可想而知，一切都是利益使然。楚轩当时得知这样的情况之后，立马拒绝了这一位导演太太的推荐。虽然他对于对方的不怀好意感到很生气，但他当时也没办法，因为这一位太太的老公是一位知名大导演。不过他在这件事情之后，也和这一位导演太太断绝了关系，不再和对方有任何方面的往来。六，徐怀钰。徐怀钰在十九岁的时候出版了自己的专辑《徐怀钰》，因为这部专辑火爆，被网友亲切称之为“平民天后”。在她的事业巅峰时期，名声一点也不亚于张惠妹、王菲。人红之后，很多剧组邀请她来当女主角，但公司把这些角色都拒绝了，不想她去演戏。考虑到演戏的时间太久，不容易成功。想让他继续唱歌，后来他连续唱了《我是女生》《纷飞》《水晶》《踏浪》等经典歌曲，凭借这几首歌给公司创造了两亿的收入，吸金能力很强。不过公司还是不满足现状，想要他去陪酒。徐怀钰明白了公司的目的，不单单是为了吃顿饭这么简单。这个饭局上大部分领导都到了。徐怀钰故意引起了矛盾，之后夺门而出，走到地下车库才发现车胎已经被扎破了。还好助理明白了这是一场鸿门宴，和徐怀钰计划好了，早借来了同事的车，在车库等着，这才安全离开。公司领导很生气，觉得在投资方面前失了面子，又把订单丢了，于是把徐怀钰告上法庭，说他不听公司安排。造成公司重大损失，索要一千三百万违约金。徐怀钰也在法庭上提出，领导经常对自己骚扰，但却没有实际证据。最后，徐怀钰败诉，赔偿两百万。徐怀钰也开始慢慢淡出大家的视野。多年之后，有人问他对当初的决定后悔吗？徐怀钰回应道：“我从不后悔。再说，我出身贫寒，现在的我已经很好了。”有一些人把钱看得太重，就容易误入歧途，为了钱什么都能干，把自己的人生就这样毁了。娱乐圈的潜规则已经成为了一种趋势，只有坚守自己的底线和原则，那个比一个丰富。有的明星分手后还能当朋友，但有的直接老死不相往来，甚至互揭黑料，让人大跌眼镜。似乎追求艺术的人对感情都有自己独特的表现方式。今天来盘点一下那些表面清心寡欲，实则情事复杂到令人震惊的女明星们。一、林青霞。一九七二年春天，十八岁的林青霞在一场事故里碰撞出了一段恋情，其手名叫高峰，二十七岁，因参加台式周末剧场歌唱比赛走红，当时已是颇有名气的歌星。可能因为信佛的缘故，高峰人很善良，却有些不解风情，时间长了，两人就分了。因为失恋，林青霞和好友上街散心，意外在西门町被星探发现，被邀请去琼瑶处女作《窗外》改编的电影里试镜。因为这部戏，十九岁的林青霞迎头撞上了一段让她一生都难以自拔的男人。林青霞和秦汉拍戏过程中，两人有不少吻戏，耳鬓厮磨，入戏太深，很自然的因戏生情了。但此时，秦汉已经和富家小姐邵乔英结婚，并生下了女儿孙诗文。就在这时，二十八岁的秦祥林和肖芳芳离婚不久，风流不输谢贤的他一转身，发现比自己小六岁的林青霞，便对她展开了猛烈的追求。正当秦祥林自以为可以抱得美人归时，意外出现了。一九七八年，琼瑶在台北家中组织了一次聚会。期间，琼瑶将《皇冠》杂志作者的作家赵宁介绍给林青霞认识，但林青霞和赵宁交往半年即宣布分手。后来，秦汉和邵乔英离婚，林青霞就和秦汉在一起了。两人在一起半年后吵了一架，守在一旁的秦祥林立马见缝插针向林青霞求婚了。
林青霞正在气头上，竟然答应了秦祥林。但后来两人还是以离婚告终。一九九二年八月，著名发行制作人施南生过生日，林青霞作为正在合作的女星受邀出席，在生日宴上认识了香港富豪邢丽媛。在相恋一年之后，和四十五岁的邢丽媛花费两千万举办了一场豪华的婚礼。婚后的林青霞逐渐淡出影视圈，一心相夫教子。二林志玲，二零零二年台媒爆出，林志玲与一名叫苏点钟的室内设计师谈过四年恋爱。林志玲说，两人只是以模特身份打过交道。后来林志玲的家庭产生了变故，吴慈美希望女儿能嫁入豪门。所以，言承旭和林志玲的恋情备受瞩目。二零零五年，去大连拍摄广告时，林志玲不幸发生意外。言承旭见到林志玲，不是关心林志玲的伤势，而是责怪她不小心。林志玲心里委屈，两人就此分道扬镳。言承旭一走，邱世凯趁虚而入。他们这桩恋情，传闻说是邱世凯的母亲不同意，他不想要艳名在外的林志玲当儿媳妇。二零零五年二月，媒体爆出，台湾首席名模林志玲有了新的绯闻对象——喜来登饭店总经理蔡伯汉。林志玲否认，并说她在饭店贵宾室和蔡伯汉、郑元畅、陆明君打了个招呼而已。二零零六年，林志玲被拍到在深夜与三位男性在居酒屋聚会，他们都是富豪，其中有一个男子叫吴新阳，是三月百货少东家，被指与林志玲有故事。林志玲却说，和他第一天认识不熟。台湾媒体还报道，林志玲与骨科医生陈永泉已经谈了十五年的恋爱。林志玲的妈妈吴慈美则说，林志玲和陈永泉的家人很熟，和陈永泉不熟。二零一四年八月，林志玲被拍到与一名男子亲密脱手，他的真实身份是上海某广告公司的创始人蔡伟志，一个豪门弟子。林志玲说，他是自己的一个普通朋友。二零一九年，四十五岁的林志玲在毫无征兆的情况下宣布自己已经嫁人，嫁的是黑泽良平。林志玲一生的情史运势大体如此。三，杨秀慧。杨秀慧在二零二二年五月十六日，突然在网上宣布和艺人白云在一起，掀起网络轰动。虽然早上直播澄清只是开玩笑，但回顾二人情史，都曾在演艺圈闹得沸沸扬扬。杨秀慧是资深艺人阿西的女儿，曾自曝将第一次献给了郑敬一，之后曾与秦伟、演员陈文山、马国贤传出绯闻。杨秀慧曾透露，十五岁时和郑敬一学钢琴，但学着学着就擦出爱火，最终她就献出初夜。没想到最后一次男方劈腿，两人因此不欢而散。但事后郑敬一否认，更称一切都是他胡说八道。杨秀慧曾在节目上坦言，二十三岁时与一名大十三岁的贸易商坠入爱河。本来希望向杨秀慧求婚，没想到她不答应。最后男友图因心肌梗塞离世。当时她在外地工作，没见到最后一面，悲伤崩溃，泪洒灵堂，直呼这辈子两人无缘。二零一四年，热爱小四岁的生技公司老板李先生，曾修报，认识十三天就火速开始交往。还想在五十岁高龄为对方生小孩，为了交往约一年半仍分手，无奈透露除了距离之外，家人的感受也是原因之一。四蓝心湄，大小 S、侯佩慈是台湾主持界的中流砥柱，若要说说台湾主持界的泥石流、真大佬，却是蓝心湄。她和设计师袁光权交往九年，无力阻止他劈腿，双方不欢而散。后来，他与陈杰汉相恋六年，为他烧饭、洗衣服不说，送价值百万的名车名表。这段往事还是以对方的劈腿故事收场。这两段长达十五年的恋爱均无果而终，彻底击碎了蓝心湄对爱情的向往。二零零八年，蓝心湄很想要一个小孩，决定做试管婴儿。那时他已经是四十三岁高龄，虽然受孕成功，但孩子还是没生下来。没有孩子的蓝心湄不甘寂寞，收养了一堆干儿子、干女儿，其中包括汪东城、唐禹哲、郭彦君、郭彦甫、阿斌、谢和贤、小凯。他对干儿子们尤其上心，不免传出绯闻
。二零零九年，有媒体拍到郭彦均深夜造访他的香闺，到早晨七点才出来，面色神清气爽。面对记者提问，双方都拒绝承认。蓝心湄霸气地说：“即使我们躺在同一张床上，也不会做什么事情。”过不了多久。他在小巨蛋演唱会上深情拥吻郭彦均，后来郭彦均娶了别的女人，蓝心湄又落了个竹篮打水一场空。五，萧蔷，萧蔷最早的一段绯闻，早在拍摄《爱在星光灿烂时》，因为自身演技问题被导演何东兴一阵臭骂，眼见自己惹怒了导演，只好主动上前讨好导演，甚至还亲自为导演削了一个苹果。经历了第一段绯闻之后，第二段被包养的传闻也如火如荼的赶来。据说是当时台湾的富商曹兴诚，因为给予萧蔷的美色，便不顾一切找机会认识萧蔷，并大方送上价值连城的豪宅，以及不限额的购物卡和名贵奢华的钻戒。可曹兴诚对他好归好，却并没有长久跟他在一起的打算。很快，曹兴诚的包养人便换成了苏慧伦，而萧蔷也不甘落后。绯闻男友立马换成了另一位建筑富商林金龙。这一次，萧蔷的包养费直接飙到了八千万台币，豪车豪宅更是不在话下。但后来还是没有结果。后来，萧蔷因为插足李耀文的婚姻，被李耀文的太太狠狠地教训了一番。萧蔷转身便被拍到与另一位已婚富豪许家森一起用餐的照片，可这段感情最终还是无疾而终。之后，台湾广告才子范可清也加入了萧蔷的绯闻男友行列。据说，因为萧蔷，范可清和自己的正牌女友崔台晶分手了。可即便如此，也没能换来与萧蔷的长长久久。紧接着，齐秦就被拍到与萧蔷手拉手逛街的画面，齐秦甚至还做出了为萧蔷撩头发的亲密动作。随后，两人还一起吃了日本料理。可萧蔷对此却一再解释，只是朋友。遗憾的是，经历过形形色色的男人之后，仍然没有一个男人入得了萧蔷的眼。六，刘雪华。近几年，人们只知道刘雪华的丈夫邓玉坤意外离世，留下刘雪华一个人孤孤单单。很少为人所知的是，刘雪华并非不想和邓玉坤生儿育女，她只是不能生，导致刘雪华再也不能拥有自己的孩子的罪魁祸首。正是儒雅风流的刘德凯，两人一同拍戏时因戏生情，面对温柔的富家贵公子，刘雪华也没能逃过爱情攻势，彻底沦陷。不光和刘德凯谈了好几年恋爱，甚至在得知刘德凯竟然有妻子还有孩子之后，也选择原谅他。后来恢复了单身汉的身份，刘德凯便和刘雪华订了婚。刚巧刘雪华怀孕了，可以说是喜上加喜。各路记者都在猜测，两人很快就要结婚，谁料意外却发生了。刘雪华养胎期间，刘德凯去国外拍戏，被热情的法国金发女郎吸引了全部注意力。刘德凯告诉刘雪华，他爱上了另一个女孩，我们分手吧。刘雪华听到这些话，精神恍惚，以至于不慎滑倒，不仅失去了自己的孩子，还失去了生育能力。在刘雪华差点对爱情失望的时候，她遇到了邓玉坤。刘雪华告诉邓玉坤，自己再也不能生孩子，可邓玉坤根本不在乎这些，两个人真心相爱，孩子不是问题。婚后，刘雪华更是被邓玉坤宠成了公主一样。七，关之琳。一九九三年，关之琳在香港圣玛丽医院从体内取出两颗球的新闻引爆全网，知情人士信誓旦旦称，这是关之琳与李嘉欣争宠与刘銮雄玩的互动游戏。传闻说，当时刘銮雄跑去探班，笑傲江湖，一眼便被关之琳勾去魂，当即抛下身边的李嘉欣，对他猛献殷勤。为博美人一笑，刘銮雄不仅买下千万豪宅，双手奉给关之琳，珠宝以及奢侈品更是纷至沓来。关之琳也成功从落魄千金摇身一变成为千万富婆。在刘銮雄之前，关之琳还曾为前经历过一段失败的婚姻，当时的她为偿还家中债务。一天二十四小时，几乎都泡在片场。就在这个紧要关头，王国晶的出现解决了关之琳的燃眉之急。关之琳当即缴械投降，不顾父亲反对，也要嫁给这个打她一轮的男人。两人前脚刚结婚，王国晶后脚就露出真面目
，不仅夜不归宿，到处寻花问柳，更是不将关之琳这个正牌妻子放在眼里。年轻气盛的他，当即提出离婚，还顺势卷走他一半财产。后来，他又将目光投向富商陈泰明，两人成双入对，宛若恩爱夫妻，丝毫不顾陈泰明发妻感受。谁料，陈泰明也靠不住，恢复单身后也没将关之琳的二房之位扶正。关之琳也不甘受辱，直接在采访中甩出与陈泰明离婚的劲爆消息。一九八五年，关之琳与香港地产大亨马清伟相识，关之琳不顾马清伟有妇之夫的身份，三下五除二将他拿下。当时马清伟家中的正妻小青陈美琪早已身怀六甲，为逼走陈美琪，关之琳可谓无所不用其极。在关之琳步步紧逼的攻势下，陈美琪无奈认栽，与马清伟离婚。但马清伟并没如关之琳所愿将他扶正，反而扭头与年轻小空姐再婚。与马清伟分手仅一年，关之琳就将猎物目标定为向华强。两人因戏生情，在片场偷偷做起剧组夫妻。但向太陈兰一向不是省油的灯，他听到风声后立即出手阻拦。几次勇攀豪门不成，关之琳只好彻底放弃了这一念头。知人知面不知心。复杂的娱乐圈中，总有一些人是戴着面具出现在我们的视野里。你以为看到的是冰清玉洁，但人背后却是另一副不堪的样子。今天的分享就到这里，点击订阅收看更多精彩内容。我们下期再见，拜拜。